हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ पैथोलॉजी मीडियम रॉबिन से हम जेनेटिक्स का चैप्टर कर रहे हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर द डिसऑर्डर व्हिच इज नोन एज टे सैक्स डिजीज राइट एंड दिस डिजीज पर्टिकुलरली इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आल्सो वेरी हाई ईल्ड बिकॉज एग्जामिनर्स जस्ट लव टू गो आफ्टर द डिजीज बिकॉज ऑफ इट्स नॉर्मल बायोकेमिस्ट्री थिंग क्योंकि वो तमाम डिसऑर्डर्स जिसमें कहीं पैथोलॉजी के साथ कोई इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल टाइड हो या कोई बायोकेमिकल प्रिंसिपल टाइड हो या कोई फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल टाइड हो सो एग्जामिन जस्ट वॉन्ट यू नो दिस मल्टा डिसिप्लिनरी अप्रोच ऐसे क्वेश्चन बनाने में उनको बड़ा मज़ा आता है सो वन ऑफ द डिजीज इज टेस एक्स नाउ गेंगलोसाइड्स आर कैरेक्टराइज बाई अक्यूमुलेशन गेंगलोसाइडोस बेसिकली इज कैरेक्टराइज बाई अक्यूमुलेशन ऑफ गेंगलोसाइड एंड दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना गेंगलोसाइड्स अगर जमा हो जाएंगे तो उसे हम गेंगलोसाइडोसिस कहेंगे बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप किसी भी और चीज़ के अक्यूमुलेशन के लिए इस तरह के वर्ड्स बॉडी में हम यूज़ करते हैं ना ओसिस मीन्स टू अक्यूमुलेट एंड गेंगलोसाइड का अक्यूमुलेशन है सो गेंगलोसाइडोसिस राइट जैसे एसिडोसिस का हम वर्ड यूज़ करते हैं कि एसिडिक इन्वायरमेंट ज़्यादा हो गया अल्का लोसिस का वर्ड यूज़ करते हैं सिमिलर पैटर्न पर अब कहाँ जमा होते हैं गेंगलोसाइड्स इन द ब्रेन प्रिंसिपली एंड एज अ रिजल्ट ऑफ डेफिशेंसी ऑफ वन ऑफ द लाइसोजोमल इन्जाइम्स दैट एक्चुअली कैटेबलाइज दीज ग्लाइकोलेपेड्स सो ऑबियसली जब गेंगलोसाइड्स बॉडी में हैं उनको डिग्रेड करने के लिए उनको कैटेबलाइज करने के लिए दे आर सर्टन इन्जाइम्स विच आर प्रेजेंट इन द लाइजोजोम सो इफ दोज इन्जाइम्स आर प्रेजेंट गेंगलोसाइड्स विल नॉट भी कैटेबलाइज and uh, hence they will be accumulated and hence the term gangliosidosis but depending on the ganglioside involved these disorders are subclassified into either uh, gm1 category or gm2 category it depends upon kaun se ganglioside ki hum baat kar rahe hain now t sacs disease by far the most common of all the gangliosidosis is caused by loss of function mutation kis cheez mein in the beta sub unit of an enzyme which is known as hexo aminidase a Now this enzyme is basically uh, necessary for degradation of uh, GM2, and if this enzyme is not there because there is a genetic mutation, if this enzyme is not there, then obviously GM2 will not be degraded, and the levels of GM2 will go higher, and that's why Tay-Sachs bracket. 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 Bracket
peripheral nerves mein bhi autonomic nervous system mein bhi the retina usually involved um, is yahan jo maine aapko organs bataya is a general principle the most common organs which are involved they include the nervous system central and autonomic as well as the retina so retina is one of the key involved structure as well okay um so when retina is involved the pallor produced by the swollen ganglion cells in the peripheral retina results in contrasting cherry red spot in the relatively unaffected central macula so even if you can remember this because behind this there is um, uh, some normal physiology which i am not going into the details right now but remember retina is also involved not only the cns the molecular basis of the neuronal injury is actually not fully understood because in many cases what happens ki jo mutant protein hai usme folding ka issue hai and this is called the unfolded protein response just the enzyme proper function nahi karta if such misfolded enzymes are not stabilized by chaperones they undergo proteasomal degradation leading to accumulation of toxic substrates and intermediates within the neuron so this is what happens basically that you uh, otherwise you would have produced the hexaaminidase a and uh, agar uski folding mein issue hai then unfolded proteins they are all degraded um, and uh, uh, they may produce toxic products they may accumulate within the cell or is particular case mein ye ho raha hai ki jab wo enzyme degrade ho jayega ya um lack of function loss of function mutation ki wajah se uski misfolding hogi then the enzyme will be deficient itself and when the enzyme is not around then the ganglioside which the enzyme actually uh, degrades or metabolizes catabolizes rather is the better word then this gm2 uh, accumulates because it is not being handled now okay now these findings have spurred clinical trials of molecular chaperone therapy for some variant Um, of uh, later onset T cell disease, so people are actually now working. Okay, is it possible that this hexaaminidase A is um, because its misfolding is happening and it is being then handled by chaperones? So, is it possible that we uh, try to target the chaperones in order to get the proteins working? But that's in the trials. Okay, in most. Common acute infantile variant of Tay-Sachs disease. Infants appear normal at birth, but motor weakness begins a little later, three to six months of age. This is followed by neurological impairment because obviously gangliosides (GM2) particularly it starts accumulating within the neurons, and then there is onset of blindness and progressive neurological function, loss of motor activity, and you see this. This is the fatality of the disease, death within two to three years of life. So this is how you understand that how dangerous the disease can be, right? So that's all about Tay-Sachs disease. Uh, you should know, कौन सा ganglioside increase होता है, कौन सा enzyme missing होता है, what is the pathogenesis? This is high yield, so there is a folding issue for this particular enzyme, and you should also know कि जब GM2 बढ़ जाता है बॉडी में तो कौन से ऑर्गन्स में ये प्राइमरीली स्टोर होता है कौन से ऑर्गन में ये प्राइमरीली अक्यूमलेट होता है और उसके क्या सिम्टम्स होते हैं एंड अगेन आई एम एम्फोसाइजिंग डेथ विद इन टू टू थ्री इयर्स दिस इज वेरी हाई ईल्ड सो दैट्स ऑल अबाउट थे डिजीज विल कंटिन्यू द जेनेटिक्स चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर ऑफ योर